ഇപ്പോൾ കഥകളിയെ കുറിച്ചുള്ളതായിട്ടുള്ള അറിവുകളെല്ലാം ഏതാണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പങ്കുവച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇനിയും ബാക്കി എന്തെങ്കിലും പൊട്ടും പൊടിയും എല്ലാം അവിടെ അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടാവും കാരണം പൂർണ്ണം ഒന്നും പൂർണ്ണമാവുന്നില്ല പലതും നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ വിട്ടുപോകും എനിക്ക് ധാരാളം ഓർമ്മകളുണ്ട് ഞാൻ ധാരാളം കഥകളികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നും കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് പുതിയ കഥകൾ മാത്രമേ ഞാൻ കാണാറുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം മറ്റുള്ള കഥകളെല്ലാം കണ്ട് 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 മടുത്തു ഒരു കഥയെല്ലാം അഞ്ചോ ആറോ പത്തോ തവണയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കാണുന്നതിന് നമുക്കൊരു ഉത്സാഹമില്ല അപ്പോൾ പുതിയ കഥകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതുമ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം ഞാനൊരു പുതുമ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരം ആ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ തന്നെ കടിച്ചു തൂങ്ങി കിടന്ന് അതുപോലെ തന്നെ വേണമെന്നെല്ലാം പറയുന്നതിനൊന്നും അർത്ഥമില്ല കാലം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില പുതുമകളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കും അതാണ് അത് ഈ നമ്മുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പരിസ്ഥിതി തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ ഒരു പുരോഗതി ഇല്ലാതെ കൊണ്ട് നമുക്കെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയില്ലെങ്കിലും സ്വയം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ലോകം അങ്ങനെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗതി അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ കഥകളിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഏതാണ്ട് എല്ലാം കുറേ എല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് എനിക്ക് ഉള്ളത് ഇനി കൂടുതൽ ആർക്കെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അതിലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതാം അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതായിട്ടുള്ള ഞാനത് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതിനെ വിമർശനമായാലും അഭിനന്ദനമായാലും ഇതിനെയെല്ലാം ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പൂച്ചണ്ടായാലും കല്ലേറായാലും നമ്മൾ അത് ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന മനസ്ഥിതിയുള്ളവനൊക്കെ ഒരു പ്രഭാഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്കറിയപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ കണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം മാത്രമാണ് ശരി അതാണ് കാര്യം എന്നുള്ളത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇന്നും യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിൻ്റെ തടവറയിൽ നിന്നും മോചിതനായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് എനിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആർക്കും വിമർശിക്കാം കുറ്റം പറയാം അതിന് അതിന് തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം തിരുത്താനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാം അതിന് യാതൊരു മടിയും ആരും കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല ഞാനും ധാരാളം പേരെ വിമർശിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് തെറ്റാണെന്നുള്ള തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തുറന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പറയും അത് രാഷ്ട്രീയമായ കാര്യങ്ങളായാലും ശരി സാമൂഹ്യമായ കാര്യങ്ങളായാലും ശരി ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളായാലും ശരി മറ്റ് ഏതൊരു കാര്യമായിരുന്നാലും ശരി നീതിന്യായ വിധികളെക്കുറിച്ചായാലും ശരി എനിക്ക് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിയാൽ പറയും ശരിയാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഞാൻ അതിനെ അനുകൂലിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഇത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പാഠം ഇതാണ് ജനാധിപത്യം എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് ജനാധിപത്യം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇതിൽ നിന്നല്ലേ അല്ലാതെ വേണ്ട ഏകപക്ഷീയമായ രീതിയിൽ ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേ ദിശയിൽ നോക്കി ഒരേ വർത്തമാനം മാത്രം കേട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കണ്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് തികച്ചും സങ്കുചിതമാണെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെത്ത് നോക്കിയാൽ ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന നിരവധി പേര് ഇത്തരമുള്ളതായിട്ടുള്ള സങ്കുചിതമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതികൾ മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ച് തങ്ങൾക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും പറയാൻ മടിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കൂട്ടരാണ് ഇവരെങ്ങനെ ഇവരെയൊക്കെ എങ്ങനെ സാംസ്കാരിക നായന്മാരെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് ആർക്കും വിമർശിക്കാം ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയ ജീവിയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഒഴിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല രാഷ്ട്രീയം എന്ന് വെച്ചാൽ അഭിപ്രായങ്ങളും കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ നിമിഷത്തിൽ എന്ത് ഒരു സംഭവം നടന്നു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ഈ അഭിപ്രായം നമുക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായമാണത് അപ്പോൾ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അഭിപ്രായം കൂടിയാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെയാണ് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പതാക വാഹകരായിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെ ചലിക്കുകയും അവർ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള തെറ്റായ നടപടികൾ തെറ്റാണെന്ന പൂർണ്ണ ബോധ്യം തങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിലും തങ്ങളുടെ പാർട്ടി കൂറ് കൊണ്ട് അതിനെ അനുകൂലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള തെറ്റായ
ഈ ഫാസത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് മൈ കൺട്രി റൈറ്റ് ഓർ റോ എന്താണ് മൈ കൺട്രി റൈറ്റ് ഓർ റോങ് എൻ്റെ രാജ്യം എൻ്റെ രാജ്യം ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അതൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ അത് പിന്താങ്ങും പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്നാണ് മൈ കൺട്രി റൈറ്റ് ഓർ റോങ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇതും ഇത് ഇത് ഫാസിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയാണെന്ന് പറയും ഈ ഫാസിസ്റ്റ് ചിന്താഗതി തന്നെയാണ് എല്ലാവരിലും ഇവിടെ ഉള്ളിലും ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ബോധം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നുഴഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ബോധം ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫാസിസം എന്നുള്ള പറയുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലും ഏതെങ്കിലും കോണിൽ ഫാസിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയുടെ ശകലങ്ങൾ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാകും ഫാസിസം എന്ന് പറയുന്നത് റിയാലിറ്റിയാണ് അത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ അത് ഏറ്റവും ക്രൂരമാണ് കാപാലികമാണ് മൃഗീയമാണ് അത് രക്തരൂക്ഷിതമായ പല കാര്യങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതാണ് നരമേധമാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇതുണ്ട് കാരണം മനുഷ്യൻ എന്ന ജന്തു മൃഗം ഏറ്റവും ക്രൂരനാണ് അറിയപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ക്രൂരനായിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഫാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാലിറ്റിയാണ് മറ്റുള്ള ചിന്താഗതികൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യലിസം അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസം ഉദാത്തമായ ചിന്താഗതി അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് ജനാധിപത്യം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചിലത് ചിലത് വളരെ വളരെ ഉപരിപ്ലവമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാം നമ്മൾ ചില സ്വപ്നങ്ങൾ കാണില്ലേ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം മനോഹരമായിട്ടുള്ള കൊട്ടാരം മനോഹരമായിട്ടുള്ള പൂന്തോട്ടങ്ങൾ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രാജവീതികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പലതും നമുക്ക് സ്വപ്നങ്ങളിൽ ദർശിക്കാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത് മാത്രം മാത്രം കരുതിയാൽ മതി അതൊന്നും റിയാലിറ്റി അല്ല പക്ഷെ റിയാലിറ്റി ഇതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ റിയാലിറ്റി ഇതാണ് അതായത് ഫിറ്റസ്റ്റ് വിൽ സർവൈവ് എന്നാണ് ഫിറ്റസ്റ്റ് വിൽ സർവൈവ് അതായത് ആരാണ് ഏറ്റവും പ്രബലൻ അവൻ അധികാരത്തിലെത്തും മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചമർത്തും അപ്പോൾ ഈ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ഈ ചിന്താഗതി എല്ലാ ജനങ്ങളിലും ഒരളവ് വരെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ചിലർക്കത് കൂടും ചിലർക്ക് കുറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാവരിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫാസിസം ഫാസിസം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെറുതെ ദിവസം കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് രാത്രി വരെ ഫാസിസ്റ്റ് ഫാസിസം ഫാസിസം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കുന്നതിനൊന്നും വലിയ അർത്ഥമില്ല തങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് വേണം ഇതില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ആരാത് ഞാൻ മാത്രം പരിശുദ്ധനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ അത് അതൊക്കെ ജനങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളുന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഈ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെല്ലാം പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ വൃക്ഷകോത്സവത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ കഥകളിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മേളത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ശിവേരിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വിളക്കിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി പറയാനുള്ളത് തൃപ്പൂണിത്തറമ്പലത്തിൽ പഴയകാലത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ആനപ്പന്തലിൽ ഇതുപോലെ മാജിക്ക് കാണിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു വൃദ്ധനായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് കാണിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം വലിയ മാജിക്കുകളൊന്നുമല്ല സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള നമ്മളൊക്കെ കാണിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ചില മാജിക്കുകളൊക്കെയാണ് ഇത് അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ സ്കൂളിലെ പ്രൈമറി വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മിഠായി ഉണ്ടാക്കൽ കൽക്കണ്ടം ഉണ്ടാക്കൽ എന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് തരൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഞാനുമ്മക്കളി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ മുള രണ്ട് വശത്തും നാട്ടി അതും ഒരു ആലാസ കയറ് കെട്ടിയിട്ട് അതും ആ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് കാണിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള നടക്കലും അത് തൂങ്ങിക്കിടന്ന് കാണിക്കുന്ന അഭ്യാസങ്ങൾ ഇതിനാണ് ഞാനുമ്മക്കളി എന്ന് അതൊരു ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അത് കാണിച്ചിരുന്നു ഇതാണ് അന്നത്തെ പ്രധാന പിന്നെ നാദസ്വരം അന്നും ഉണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ട് അന്ന് നാദസ്വരം വലിയ വലിയ വിദ്വാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വന്നൊക്കെയാണ് നടത്തിയിരുന്നതായിട്ടുള്ള ഇത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വല്ല ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊന്ന് നാദസ്വരം കാരക്കുഴി അരുണാചലത്തിനെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ നാദസ്വര വിദ്വാന്മാരൊന്ന് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അവർ ഒരു അഞ്ച് മണി മുതൽ അവർ മുൻവശത്ത
ഇത് ഇത് കഴിയുന്നതോടുകൂടി തന്നെ അന്ന് ഊറ്റുവരയുടെ മുകളിൽ സംഗീത കച്ചേരികൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ കൂടുതൽ ഈ കഥാപ്രഭാഷണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭജനകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിഗാന തരംഗിണിയോ ഇതൊന്നും കൂടുതലായിട്ടൊന്നുമില്ല അന്ന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതും ഈ സംഗീത പരിപാടികളാണ് പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗീതജ്ഞൻ്റെ പരിപാടി ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ കഴിയും അടുത്ത ആൾ വരും അടുത്ത ആൾ രംഗത്ത് വരും എന്ന് അന്ന് വരുന്നവരെല്ലാം തന്നെ വലിയ പ്രമുഖരായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിരവധി പേരുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതുപോലെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നെല്ലാം വരുന്നത് പിന്നെ ഇടക്കാലം കൊണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് അവിടെ ഈ കളി മറ്റേ ഊട്ടുവരയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഈ ഇതുപോലെ തന്നെ ചില മറ്റുള്ള പരിപാടികൾ നടത്തി തുടങ്ങി അതായത് പുരാണ കഥാപ്രഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അക്ഷരശ്ലോക മത്സരം അക്ഷരശ്ലോക മത്സരം ഒരു രണ്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങും അത് രണ്ടോ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് നാലോടുകൂടി അത് അവസാനിക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പുരാണ കഥാപ്രഭാഷണം ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചില പരിപാടികൾ നടത്തിയിരുന്നു ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലം ഈ വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ട് നടത്തിയിരുന്നു പുരാണ കഥകളെല്ലാം വച്ചിട്ട് വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നടത്തിയിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പരിപാടികളെല്ലാമാണ് അന്ന് നടത്തിയിരുന്നത് പിന്നെ സന്ധ്യ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറര മണി നേരം ഇരുട്ടി അതായത് വെളിച്ചം മങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പാഠകം പാഠകം വന്ന് നടത്തിയിരുന്നു അത് ഇന്നും ഇന്ന് നടക്കുന്ന അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെയായിരുന്നു അന്നും പാടകം നടത്തിയിരുന്നത് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ കാണുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെയാണ് പാടകം ഇന്നും അവിടെയാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് പാടകം കേൾക്കാനായിട്ട് നിരവധി പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അന്ന് ഒരു വ്യക്തി പോലും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേൾക്കാനില്ല അദ്ദേഹം മാത്രം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും വളരെ വയസ്സനായ ഒരു മനുഷ്യൻ പിന്നെ ചില ഇവർ ചില പിള്ളേർ അവർ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ചില കളിയാക്കുന്ന മട്ടിൽ ചിലതെല്ലാം കാണിക്കും ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം കഥ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനോട് ചില ആ അങ്ങനെയാണല്ലേ ഓ ഭയങ്കരമായി അദ്ദേഹത്തിനെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം അങ്ങനെ ഉള്ള ചിലരെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞു പോകും ഇന്ന് പക്ഷേ ഈ പാഠകം എന്ന് പറയുന്നത് കുറേയും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള കഥകളും കൂടി ചേർത്താണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പാഠകം പറയുന്നത് ഈ പാടകം കേൾക്കാനായിട്ട് ധാരാളം പേര് അവിടെ നിൽക്കാറുണ്ട് ഈ കൊല്ലം ഞാൻ കണ്ടു ധാരാളം പേരുണ്ട് വളരെ ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹം ഉന്നത ബിരുദങ്ങളൊക്കെ നേടിയ ആളാണ് എല്ലെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എം ബി എ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മറ്റേ എന്തോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഈ വികസ്വരമായിട്ടുള്ള ചില സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കഥയിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തെ മറ്റേ ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സന്ധ്യാക്കളികൾ സന്ധ്യാക്കളികൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് കമ്പക്കൂത്താളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കലാരൂപം അത് നടത്തിയിരുന്നത് കുടുംബി സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിരുന്നു അത് അവരുടെ കുടുംബത്തിന് ഉള്ള കിട്ടിയതായിട്ടുള്ള ഒരു അവകാശമാണ് കമ്പക്കൂത്താളം നടത്തും അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കാലും രണ്ട് കാലുമേ മുള വച്ച് കെട്ടിയ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലൊരു വടി ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ വേറൊരാൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ഈ കാലുമേ വേറൊരു വടി കൊണ്ട് അടിച്ച് വീഴ്ത്താൻ ശ്രമിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അയാളെ തിരിഞ്ഞ് അടിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള രംഗങ്ങളാണ് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ മറ്റൊന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു വൃദ്ധനായിട്ടുള്ളൊരു കുറച്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യണ്ടായിരുന്നു അതെ കുടുമയൊക്കെ വച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ തലവൻ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മലർന്ന് കിടക്കും മലർന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയറ്റത്ത് വെറ്റില വയ്ക്കും വെറ്റില വച്ചിട്ട് ഒരു വശത്ത് നിന്ന് ഒരാളിങ്ങനെ ഓടി വന്നിട്ട് വാളു കൊണ്ട് അത് വെട്ടിയിട്ട് മറുവശത്തേക്ക് ചാടുന്നതായിട്ടുള്ള രംഗം പക്ഷെ ആ വെറ്റില മാത്രമേ മുറിയുള്ളൂ വയറിന് മുറിവേറ്റിരിക്കില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് നിന്ന് പോയി കാരണം ആ കുടുംബത്തിലത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാവരും തന്നെ മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ആരും ബാക്കിയില്ല അത് നടത്തിയിരുന്ന വ്യക്തി
ഈ ഉത്സവം കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വേസ്റ്റുകളെല്ലാം മാറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ചുമതലയും കൂടി ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഞാൻ പല തവണ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവരെ മാറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള പട്ട ആനയുടെ പട്ട സാധനങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി അമ്പലം ശുദ്ധീകരിക്കണം ഇതാണ് പിന്നെ വേറൊന്നുണ്ടായിരുന്നത് എണ്ണയാട്ട് ബിസിനസ് ആക്കിയിരുന്നത് ചെട്ടിയാന്മാർ അവരെ പാണ്ടികൾ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ വിളിച്ചിരുന്നത് ഇന്നും അവരുടെ ആൾക്കാർ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അവർ എണ്ണ ബിസിനസ് നടത്തിയിരുന്നതാണ് എണ്ണയാട്ട് ചക്കിൽ എണ്ണയാട്ടിയിരുന്നതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവർ നടത്തിയിരുന്നതായിട്ടുള്ള കോലുകളി അത് അത് വളരെ പേരെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏതാണ്ട് ഒരു ആറര മണിയൊക്കെ ഏതാണ്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏഴര ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു എട്ട് മണിയോടു കൂടി തന്നെ അത് കഴിയും ഈ സന്ധ്യാക്കളികളെല്ലാം കഴിയും പിന്നെ മറ്റൊന്നുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നത് കത്തിയേറാണ് ഈ കത്തികൾ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അമ്മാനാണ് കത്തികളും ഉണ്ട് അത് നടന്നിരുന്നു അതും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ താല്പര്യമുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു അത് കാണാനും ആൾക്കാർ ധാരാളം വന്നിരുന്നു പിന്നെയും ഈ കോലുകളി തന്നെ വേറൊരു സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പുരയ സമുദായത്തിൻ്റെപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിരുന്നു ഇന്നും അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് പഴയ സന്ധ്യാക്കളികളിൽ ഇന്ന് അവശേഷിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരേ സന്ധ്യാക്കളി ഒരു സന്ധ്യാക്കളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ മൺമറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു അവരുടെ ആൾക്കാരാരും ഇല്ല എല്ലാവരും പോയി പക്ഷേ ഈ പുരയ സമുദായത്തിൻ്റെ മാത്രം അവരൊരു പഴയ കാലത്തെ അവകാശമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതും ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തിന് ശേഷമായിരിക്കാം അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് അറിവ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് നടന്നിരുന്നു ഇതാണ് ഇതേ സമയം തന്നെ കുറത്തിയാട്ടം നടന്നിരുന്നു കുറത്തിയാട്ടം നടന്നിരുന്നതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് തന്നെയായിരുന്നു അത് വെച്ചൂർ തങ്കമണി പിള്ള എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള വയ്ക്കത്ത് തെക്കുവശത്തുള്ള വെച്ചൂരുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നടത്തിയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളും ഒരു മകനും അന്ന് തൃപ്പൂണത്തമ്പലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ വേദിയിൽ അവരും കളിച്ചിരുന്നു ഈ രണ്ട് പെൺമക്കൾ അതിൽ വെച്ചൂർ രമ ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രശസ്തിയായിട്ടുള്ള ഓട്ടന്തുള്ളൽ കലാകാരിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറത്തിയാട്ടം കലാകാരിയും കൂടിയാണ് ഇത്തവണയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വെച്ചൂർ രമ അവർ തൃപ്പൂണത്തറ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് തൃപ്പൂണത്തറ പുതിയകാവ് തെക്ക് കിഴക്ക് വശമായിട്ടാണ് പുരീക്കാടായിട്ടാണ് താമസിക്കുന്നത് ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് അപ്പോൾ അവർ നടത്തിയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലശേഷം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളായിട്ടുള്ള രമ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നുണ്ട് വെച്ചു രമ അത് തങ്കമണി പിള്ളയെ കുറിച്ച് ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഓർമ്മ ഞാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നാലോ അഞ്ചോ നാല് ഒരു മൂ നാല് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള കാലത്തങ്ങളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെറ്റീത്ത് എന്തോ ഒരു തഴമ്പ് മാതിരിയുള്ള ഒരു പാടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ച സമയങ്ങളിൽ ഓട്ടം തുള്ളൽ കളിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ശീതങ്കം തുള്ളൽ എന്നാണ് അതിന് പറയുക അതായത് ഈ പൊക്കത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം കിരീടമാണ് വയ്ക്കുന്നത് അതിന് മനയോലയൊന്നുമില്ല അതാണ് ശീതങ്കം തുള്ളൽ ഇതിന് അദ്ദേഹം കളിക്കാറുണ്ട് അതിന് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പിന്നീട് രണ്ട് ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ പറയം തുള്ളൽ പറയം തുള്ളൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുരുത്തോല കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതായിട്ടുള്ള ശിരോഭരണങ്ങളാണ് ധരിക്കുക കുരുത്തോല കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു തരം മാല പോലെയുള്ള സാധനം അത് തലയിലിങ്ങനെ കെട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരത്തിലും മാറത്തും ഈ കുരുത്തോല കൊണ്ടുള്ളതായിട്ടുള്ളത് ധരിച്ചത് മനയോല ഉണ്ട് ആഭരണം ഉണ്ടാവും മുഖത്ത് ഇതിനാണ് പറയം തുള്ളൽ പറയം തുള്ളൽ പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം പറയം തുള്ളലും കഴിഞ്ഞാലാണ് പിന്നീടാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഓട്ടം തുള്ളൽ അത് കിരീടമൊക്കെ വെച്ച് മനയോലയൊക്കെ കെട്ടി വെച്ച് വരുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ശിവേലി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഓട്ടം തുള്ളൽ തുടങ്ങും കിഴക്ക് വശത്ത് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്കിപ്പോൾ നിർ നിൽക്കാനുള്ളതായിട്ടുള്ള ആ പന്തലിൽ അവർ രണ്ട് വശത്തുമായിട്ട് ഈ നടയുടെ രണ്ട് വശത്തുമായിട്ട് ഇവർ കളിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് പിന്നെ ഇത് കൂട
ഓട്ടം ഒരു ദിക്കിലൊരു കഥയുണ്ടാവും വേറൊരു ദിക്കിൽ വേറൊരു കഥ മറ്റൊരു ദിക്കിൽ മറ്റൊരു കഥ